bisnis yang merupakan bisnisnya Kami melanjutkan medianisasi. dengan rumah kosong ini. Saya pun jaga tempat ini. Kenapa sih tempat ini harus dijaga? Sebelum dibangun tempat ini lever kami. Iya. Pada tahun 2003. Terus? Tempat kami itu ditumpangkan. Lokasinya di mana pohon serut itu? Di bawah bangunan ini, di depan. Lalu apa yang Anda lakukan saat uh, ini dibangun rumah? Manusia-manusia serakah telah menumpangkan lever saya. Mereka kan tidak melihat. Dan saya mengucapkan dengan diam. Tempat ini sampai kapan pun tidak akan bisa dijadikan usaha. Emang anda mampu? Kan itu kan semua kehendak Allah. Jangan bicara Allah di depan saya. Kenapa memangnya Allah Tuhan kami? Saya juga diciptakan oleh oleh siapa? Oleh Allah. Kalau anda tidak punya rumah karena di pohon itu pohon itu tumbang. Ada tumbang. Kenapa anda tidak mau dipindahkan? Saya mau dipindahkan. Terus gak ada yang pindahkan gitu? Cuma gak ada yang ngomong Gak ada yang ngomong sama saya Ngomong Asal tumpang, asal bangun oh, Gak, gitu. kan saya tidak bisa mau hubungi anda gimana? Gak, setelah kan? ini, misal setelah ini Anda dipindahkan, anda mau berarti ya? Saya mau Dimana aja? Berarti? Asalkan rumah ini diruat sama Ditanam pala ambing Kok begitu sih? Itu gak boleh Berarti bersyarat dong Apa salah saya? Anda tidak boleh meminta apapun dari kami Karena kami juga tidak akan mewujudkan itu semua Kami juga butuh makan seperti kalian Nah yang kami tanyakan Gimana caranya Anda membuat rugi orang-orang yang di usaha di sini Karena bangunan ini ditanam di atas leluhur kami Ada makam juga Maka di sini Maka kami selalu mengganggu usaha yang ada di sini Ada makam di sini Dengan cara Jangan kami apa? masuk ke hati Kapan kerja-bekerja di sini Terus? Supaya mereka malas Kenal nggak dengan agen tapa yang nggak ada kakinya? Kenapa? Menyebut-nyebut nama itu. Kenapa? Ada kaitan yang ada dengan dia? Tidak ada. Ya, Malu-malu sebangsa anda kan takut ya dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Pada saat itu tidak ada yang pernah beribadah memang. Dan, 
Tapi seandainya misalnya tempat ini dingajiin, didoakan, dipakai ibadah, Anda mungkin bisa meninggalkan tempat ini ya? Iya, asalkan permintaan saya dilaksanakan. Itu kan nggak boleh, Anda tidak mengenal Allah ya? Hmm. Hah? Nah. nah, kenapa Anda masih kambing? Nah, Tiba-tiba ada suara gaduh. Kami menemukan Mas Iwan sudah tak terkendali. Sekarang, mediator ini seperti dirasuki makhluk berbeda. Siapa yang ngerandeng? Tantang Mana yang mana yang mana? Baru nih. Udah, udah lari, udah lari. Siapa tadi baru saya? Yang mana siapa? Yang aneh, mediator ini selalu menunjuk saya. Itu pada nyandak non. Apa maksudnya? Oh, mau ngambil, mau ngambil. Eh, mbak, awas mbak, mbak itu mbak, 
Baik tambah banyak, Pak. Loh, itu, itu. Langsung jalan. Duduk. Duduk. Coba ceritakan. Apa yang terjadi tadi? Di rumput? Ada apa? Aduh, asyik ke kamar. Udah anak mau ke Ijin sama siapa? Aku. Anda siapa? Anda siapa? Ya, saya mau tahu aja. Kenapa memilihnya tempat ini? Enaknya kenapa? Kenapa itu bisa bangkrut seperti itu? Kenapa cepat terangkan? Iya, penyebabnya karena apa sih? Apa karena ulah jin atau ulah manusia sendiri atau gimana? Kenapa alasan? Kenapa alasannya? Dendam. Saingan. Atau saingan. Tadi tanggung kamu betul. Saat mana pun, siapa itu? Wujudnya seperti apa? Ada tengah, ada tengah. Dulu tempat ini batu siapa aja? Anda tahu? Kuring tadi entas kosong. Nah ini kan mau dijual, kenapa nggak lama lama? Makanya kita pengusir kan kita. Kalau misalnya anda mau usir sendiri nggak bisa ya? Terus ngamen abdi bantu mengusir kita. Kalau jenis anda itu sebenarnya seneng bertempat tinggal di Gimana? rumah yang seperti apa sih? Hmm. Yang gelap atau yang apa gitu? Yang sepi, yang kosong, tidak dirawat gitu. Kalau ada orang yang menempati itu, anda nggak suka ya bertempat tinggal di tempat kayak seperti itu? Dipindah ini. Ya. Kalau misalnya Anda dipindahkan ke tempat lagi sekarang puluh, enggak, aku yang nggak matang. Kalau misalnya Anda dipindahkan ke tempat lain, bagaimana? Tempat yang memang sesuai. Kalau rumah iya, terus ayah jelmaan, kuning hmm. pindah. Sudah, mau pergi ya? Usir. Iya, iya, saya usir. Cio, nanti dipersihin. Oh, nanti nanti, wah oh, itu. Gampang ya temui, tewakan ke saya. Anda tinggalin tubuhnya Mas Iwan dulu, baru nanti kami bersihkan. Kemana? Jangan kemana-mana, tetap di dua dunia. Usir, ya? Iya, saya usir. Nanti dibersihin. Oh, nanti nanti. Oh, itu. Usir, gampang ya temui. Tewakan ke saya. Anda tinggalin tubuhnya Mas Iwan dulu, baru nanti kami bersihkan. Kemana? Gampang. Anda tempatnya di sini? Tempatnya di sana, di atas. Apa? Tempat ini. Tempat ini. Tempat ini. Tempat ini. Oh iya. Tempatnya di sini. Di belakang ini. Eh, saya mau ngomong ini. Oh, udah, udah. Udah. Biarin aja. Nanti diusir. Diusir? Ya, saya usir. Oke, duduk. Oke. Tak lama, media tersadar. Mau jawab hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita malam ini? Ya, di sini saya akan menerangkan sekilas tentang rumah dan juga ketika ada orang-orang yang menganggap rumahnya itu angker ketika usahanya itu jatuh. Sebenarnya itu semua adalah kita tahu semuanya hakikat Allah dan juga takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ketika kita ingin membentuk atau membangun ketika rumah itu baiti jannati rumahku adalah suargaku itu cukup kita mengamalkan ketika hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ijalu min solatikum fi buyutikum la tatahuzuha kubura ketika kita melakukan solat sunnah itu selalu dilakukan di dalam rumah. Artinya, di sini Rasul menganjurkan, kenapa rumah itu selalu kita jadikan sholat sunnah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan zikir kepada Allah. Karena ketika rumah itu sepi daripada melakukan sholat sunnah, atau pembacaan Al-Quran, atau zikir-zikir yang lain, itu Rasulullah menggambarkan, rumah tidak pernah dilakukan untuk sholat itu sama seperti kuburan. Itu tempatnya setan, itu tempatnya jin. Oleh karena itu, ketika rumah kita, yang ketika kita tempati, ketika kita untuk dijadikan usaha, itu ketika tidak disamakan seperti kuburan, lakukanlah rumah itu untuk beribadah kepada Allah. Lakukan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, bacakan Al-Quran setiap hari, insya Allah. Terima kasih, Kang Ujian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Emang orang yang punya tempat di sini, bisnis di sini, mereka tidak ada selamatan atau apa. Itu kan untuk nakal penolak bala, kan? Aisyun, kamu dah ingin ngaji? Emang di sini gak ada yang ngaji? Oh, aku ingin ngaji, enak video tuh. Oh, enak. Tidak.